tham gia và ủng hộ cho chương trình. Ngày hội Sando 2007 là dịp cho các otaku gặp gỡ và thả trí tưởng tượng bay bổng vào các nhân vật mà mình yêu thích. Mỗi lần em tham gia dự một chương trình là sẽ là mang đến chương trình đó một nhân vật khác nhau. Thì em cảm nghĩ đến mỗi chương trình đó, nó đều có cái hay của nó, nhưng có cái chung là nó khiến cho mọi người hiểu hơn về thế giới chuyện tranh, uh, game và hoạt hình. Không chỉ có những yếu tố bạo lực uh, và chém giết nhau này nọ, mà trong đó còn có những chân lý về tình bạn, tình uh, yêu đôi lứa và tình thầy trò rất là nhiều, tình đoàn kết. Ngày hội Sando đã thu hút trên 6.000 người tham gia, hầu hết là lứa tuổi học sinh trung học. Sự thành công của chương trình này đã đặt ra một câu hỏi. Không biết đến bao giờ, truyện tranh và phim hoạt hình của Việt Nam có được một lực lượng fan hâm mộ cuồng nhiệt như thế. Tình yêu ơi, ngàn lần xin tha thứ Cuộc sống hiện đại với nhiều diễn biến sôi động theo từng ngày, mang sắc thái phong phú của những mảnh đời, niềm hạnh phúc và cả những nỗi đau. Đó là những bi kịch xuất phát từ tình yêu, từ những cạnh tranh khốc liệt trên thương trường, từ những mối quan hệ trái ngang. Đạo diễn Hồng Ngân đã khéo léo đưa những nội dung ấy vào xin lỗi tình yêu, bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên của chị với sự hỗ trợ của một ekip lành nghề và dàn diễn viên đều tay. Thưa quý khán giả, sau một thời gian dài thực hiện và làm hậu kỳ, bộ phim Xin lỗi tình yêu của đạo diễn Hồng Ngân do TFS sản xuất đã hoàn thành. Bà có buổi ra mắt trước đông đảo phóng viên các đơn vị báo chí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trước khi lên sóng ra mắt khán giả truyền hình trong thời gian tới. Phóng viên tạp chí văn nghệ cũng đã có mặt tại buổi ra mắt này và xin được chuyển đến quý khán giả một số hình ảnh từ buổi gặp gỡ này cùng với phần gặp gỡ và trao đổi một số thành viên trong đoàn phim. Những bó hoa, những lời chúc mừng là điều mà nhà sản xuất và người tham dự dành cho đạo diễn Hồng Ngân cùng đoàn phim. Cũng như những buổi ra mắt phim mới trước đây của TFS, buổi ra mắt phim Xin lỗi tình yêu thu hút đông đảo phóng viên văn hóa nghệ thuật đến từ các đơn vị báo chí và cả một số khán giả hâm mộ biết thông tin về sự kiện này. Rất nhiều ý kiến đã được chia sẻ trong một không khí thân mật Bởi hầu hết khách tham dự đều có một điểm chung là quan tâm đến phim Việt Và từ lâu là những người bạn thân thiết của nhà sản xuất TFS Trong buổi ra mắt này, đạo diễn và một số diễn viên đã có mặt giao lưu cùng khách mời Trao đổi những câu chuyện thú vị trong lúc làm phim Có những người là những gương mặt gạo cội trong làng điện ảnh Việt Nam nhưng cũng có người chỉ mới lần đầu chạm ngõ điện ảnh và cộng tác cùng TFS như nhạc sĩ Minh Nhiên viết nhạc và tham gia một vai trong phim. Trong buổi giới thiệu này, TFS chỉ chiếu giới thiệu một tập của phim Xin lỗi tình yêu. Và vì vậy không chỉ các nhà báo mà cả các diễn viên cũng đang trông chờ được xem toàn bộ 34 tập phim khi sẽ được phát sóng trong thời gian tới. Thưa quý vị, ngay sau buổi ra mắt phim thì chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ trò chuyện ngắn với đạo diễn Hồng Ngân, nhạc sĩ Minh Nhiên, người viết nhạc cho phim, cũng như diễn viên Đức Tiến, người thủ một trong ba vai chính của phim. À, xin chào chị Hồng Ngân ạ. À. À, qua rất là nhiều thời gian, mọi người cũng đang tò mò, đang chờ đợi sự ra mắt của Xin lỗi tình yêu trên sóng này truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chị sẽ vui lòng cho mọi người biết được rằng chị à, cái cảm xúc nào đã khiến chị viết được một cái kịch bản như thế này. Trong cuộc sống rất là nhiều, nhiều việc xảy ra có thể làm cho con người ta thay đổi hay là có phải vì một cái 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 sự kiện nào đó làm cho bạn khác đi bạn đến đây cuối cùng là bạn có nhận ra rằng là tất cả mọi chuyện nó cũng mang tính chất tương đối và uh, làm gì làm thì tình yêu nó sẽ xóa đi sự thù hận và đem con người um, đến một cái uh, hướng thiện hơn chưa bao giờ nhưng dưới nhạc phim hết và sau khi nghe Ngân kể về cái nội dung, cái kịch bản thì thực sự rất rất, rất thích, kịch bản rất hay. Thì cho nên Nhiên cố gắng, cũng cố gắng, tại lần đầu tiên viết nhạc phim mà cũng cố gắng 
xem phim nhiều bắt đầu lúc đó mới là nghiên cứu là những cái sao trắc nhạc phim thì tại tại ngoài những cái ca khúc trong phim thì còn có nhạc sao trắc trong phim nữa là như rất thích rất thích để viết sau khi xem lại những tập phim mà mình đã đóng thì anh cảm thấy thế nào thì đây là một cái vai một vai chính đầu tiên mà trong một phim truyền hình dài tập bao hơn 30 tập mà một cái vai chính xuyên suốt từ đầu đến cuối một vai cực kỳ nặng về tâm lý và phức tạp và đa tầng tâm lý một vai đòi hỏi người diễn viên không chỉ có phấn đấu năng lực mà cả một cái một cái quyết tâm rất là lớn của bản thân người diễn viên của người đạo diễn cả ekip thì um, bản thân tiến cũng trong phim này thì tiến cùng chị hồng ngân và các diễn viên uh, cả ekip cùng phấn đấu hết sức mình nỗ lực đưa ra tất cả những tình tiết những thông phim những cái cảnh quay và những cái phân đoạn diễn um, và muốn làm cho nó thật là tròn chỉnh và nỗ lực hết sức mình tiến cũng rất kỳ vọng ở phim này và một cái vai diễn mới và kỳ vọng là nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn xem đài cũng như cả uh, báo chí Vâng thưa quý vị, à, sau khi nghe xong tất cả những cảm xúc của đạo diễn cũng như là một số thành viên của đoàn phim thì chuyên tin chắc rằng quý khán giả cũng sẽ rất hồi hộp khi theo dõi bộ phim này sẽ được phát sóng trên kênh chính HTV vào lúc 18 giờ các ngày Chủ nhật thứ hai và thứ ba hàng tuần kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2007. Mưa mưa vai em hay nước mắt Tình yêu không có lỗi, lỗi có chăng là do chính những người đang yêu tạo ra phải biết bỏ qua hết những hận thù mới tìm được hạnh phúc. Đó chính là thông điệp của bộ phim. Gây cấn và hấp dẫn, phim là một món quà nữa mà TFS dành cho khán giả truyền hình. Với sự tham gia của Nguyễn Phi Hùng, Đức Tiến, Bách An An, Hiền Mai, nghệ sĩ nhân dân Thế Anh, Huỳnh Anh Tuấn cùng nhiều diễn viên khác. Có một câu lạc bộ mà thành viên tham gia đều là những người có chung một đam mê, yêu nghệ thuật thủy sinh. Nghệ thuật thủy sinh là gì mà thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố Hồ Chí Minh đến như vậy? Mời quý khán giả cùng đến với câu lạc bộ độc đáo này. Nghệ thuật thủy sinh là tạo ra một môi trường sinh thái để cây phát triển trong nước. Trong đó, cây thủy sinh Đá, gỗ, nước sẽ là một bức tranh thiên nhiên thu nhỏ đầy màu sắc. Nghệ thuật thủy sinh là sự kết hợp hài hòa, hội đủ các yếu tố ngũ hành. Vào những năm 40, ông Amano, giúp ảnh gia người Nhật, tạo ra một phong cách chơi hồ thủy sinh theo nghệ thuật sắp đặt và làm vườn Nhật Bản. Hồ thủy sinh được sắp xếp khá tỉnh, tuân thủ khắc khe về bố cục. Khi cá không còn là nhân vật chính nữa, thì chính cái sự tĩnh lặng đơn giản giúp hồ có chiều sâu, Càng ngắm càng phát hiện ra những điều thú vị Đặc biệt, người chơi có thể tùy ý sáng tạo các kiểu hồ Dài 3 tháng hoặc một năm Nếu không còn thích phong cách ấy Thì phá bỏ các bố cục cũ Tự làm một bố cục mới Sự bí ẩn và hấp dẫn của thú chơi này Luôn đòi hỏi sự khám phá của mỗi người Và hồ thủy sinh đang trở thành một thú chơi tao nhã Và ngày càng có nhiều nấc thang nghệ thuật Đòi hỏi phải kỳ công chinh phục không chỉ tô điểm cho không gian sống, chơi hồ thủy sinh còn mang lại khoảnh khắc bình yên và thư thái cho mỗi người. Phong trào chơi hồ thủy sinh chỉ mới phát triển vài năm trở lại đây, thế nhưng đã có rất đông người chơi. Đặc biệt, không chỉ những hưu trí, công chức, mà ngay cả giới sinh viên học sinh đều thích chơi hồ thủy sinh. Đã có một website của những người yêu thích thủy sinh lập ra để cùng trao đổi thông tin. Khi giao lưu trên mạng, chưa thật sự làm thỏa mãn những người yêu thích thủy sinh, câu lạc bộ thủy sinh Sài Gòn đã ra đời. Chỉ mới thành lập, câu lạc bộ này đã thu hút hơn 200 thành viên. Đây là một buổi sinh hoạt thường kỳ của câu lạc bộ mà chúng tôi có dịp tham gia. Ngoài trao đổi với nhau trên mạng, hàng tháng những buổi gặp mặt để chia sẻ kinh nghiệm, cách thức làm hồ, cách thức trồng cây hoặc bàn luận về vấn đề nào đó đều liên quan đến thủy sinh. Chủ đề của buổi sinh hoạt này là thi xếp đá trong hồ. Những người chơi có kinh nghiệm sẽ hướng dẫn những thành viên mới về các thao tác thực hiện. Mỗi kỳ, câu lạc bộ đều có những chuyến đi thực tế tìm cây thủy sinh Việt Nam, tạo được nguồn vui bất ngờ cho những người cùng một đam mê.
đối với cái lứa tuổi của em á, thì tham gia giúp cho mình thanh thản hơn và và thoải mái hơn trong sau những giờ làm việc căng thẳng đối với máy móc và với cái cuộc sống ồn ào của thành phố chúng ta nên cái sự ra đời của câu lạc bộ này là rất là làm bổ ích đối với lứa tuổi thanh thiếu niên như chúng em mình tham gia vô câu lạc bộ này ngay từ thời buổi đầu thành lập thì thực ra nó là xuất phát từ cái nhu cầu giao lưu của anh em trước đây thì anh em là chơi với nhau thì chỉ là à, giao lưu trên mạng thôi nhưng mà nó sẽ hạn chế cái chuyện mà giao tiếp tại vì ngoài cái chuyện mà mình tiếp xúc với nhau trên mạng xong ở ngoài còn đi chơi với nhau trong những cái cuộc mà đặc biệt là tổ chức những cái cuộc offline như thế này và cái dịp mà mình học hỏi giao lưu thì cảm thấy là cái chuyện mà chơi nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều mình được rất là nhiều bạn bè anh em cùng sở thích mà như chị thấy khi mà đã cùng sở thích rồi khi mà gặp nhau thì rất là nhanh chóng kết thân so với lại các hình thức mà như các bạn khác rồi khi mà kết thân với nhau qua những cái cuộc mà họ họ offline thế này thì tay nghề của mình mỗi ngày mỗi nâng lên rồi các anh em cũng vậy thì cái chuyện mà trao đổi với nhau nó cảm thấy thú vị hơn à, rồi trong những cái cuộc mà thi mà mang tính quốc tế thì hiện nay trước đây khi mà chưa tham gia cái hội này thì mình vẫn còn bối rối nhưng mà khi mà tham gia vô rồi đông tay bổ nên kêu rồi chuyên môn nâng lên thì tới bây giờ là những cái thi quốc tế là mình rất là tự tin anh em cũng vậy để gỡ những cái bài đi thi từ những người không quen biết thú chơi tao nhã này đã gắn kết mọi người với nhau một cách lạ thường ngoài việc trao đổi nguyên liệu mình đang có cùng nhau ngắm những tác phẩm nghệ thuật của chính mình Họ còn có những chiếc thư lưu tìm hiểu thế giới thủy sinh. Thật là thú vị khi trong những ngày nghỉ cuối tuần này thì Nguyên Khang cùng với các bạn trong câu lạc bộ những người yêu thích sinh vật cảnh cùng chuyện trò và cùng ngắm nhìn những bức tranh thiên nhiên rất độc đáo. Căn phòng 9 mét vuông dường như không còn có một cảm giác chật chội nào cả mà thay vào đó là một cảm giác thiên nhiên thật gần gũi và sinh động. Sài Gòn tấp nập nhộn nhịp Thế nhưng chúng tôi cảm thấy thật vui khi nhìn những bạn trẻ năng động có những khoảnh khắc trầm lặng ý nghĩa Lạc vào thế giới thủy sinh và gắn bó với câu lạc bộ dễ thương này Chúng tôi quyết định sẽ gia nhập câu lạc bộ để cùng khám phá nghệ thuật thủy sinh đầy bí ẩn và hấp dẫn Ngoài việc thăm danh lam thắng cảnh, các công trình kiến trúc văn hóa lịch sử của Cô Đô còn có một địa chỉ mà quý khán giả không thể bỏ qua, đó là câu lạc bộ Thư Pháp, nơi có đọc bản chép 135 bài thơ trong tập nhật ký trong tù trên thớ gỗ xà cừ. Trong chuyến thăm khu di tích Bắc Hồ tại Kim Liên trở về thành phố Vinh, ông Nguyễn Nhuận Đức, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thư pháp của Huế, đã nảy ra ý tưởng sẽ chép 135 bài thơ trong tập nhật ký trong tù trên gỗ quý để tỏ lòng mến mộ, cảm phục tinh thần vượt mọi khó khăn gian khổ, quyết giành độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam của Bắc Hồ. Khi tôi ra ngoài nhà thì đến thăm quý bác, chú Tư là dài, thể những cái cái di vật của bác đến con được mấy. Uhm, bỗng dưng là uhm, lòng xúc động cao uhm, do sự ngưỡng mộ và kính bến đó khi trở về uh, Vinh thì uh, đi ngang qua đường là thấy những cái cây sư cư mà người ta đang đụng dỡ mà uhm, tôi uh, có suy nghĩ thế này có lẽ là những cái đã to lớn thế này thì trước đây bạn đã từng đi qua và cũng đã từng dưới cái bóng cái này uh, dưới cái bóng cái này Ừ, cho nên là ừ, tôi tôi nghĩ rằng là nếu có những cái lá xe cưa thế này để mà thể hiện thơ của bạc lên thì được mấy nhưng nói chuyện với anh ngôn giám đốc công viên cây xanh ý tưởng của mình thì anh nói thôi được để anh tài trợ cho cái ừ, cái gỗ xe cưa này à, tuy là không phải ngoài quê bạc nhưng mà à, tại đây cũng là gỗ xe cưa và thể hiện cái lòng của mình lên đó thôi anh dũng là một người ở trong hội thức phạm của tôi mà chuyên để để khắc chữ 
và cái 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 quá cái 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 điều riêng cũng là cái gần gũi chữ nghĩa về anh Dũng ấy, thì um, anh thể hiện được cái hồn hồn việc của tôi cái hồn của cái việc lông ở trên 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 vậy rồi anh đồ lên đây khắc đây nhờ lòng tốt của các mạnh thường quân hội văn học nghệ thuật và câu lạc bộ thư pháp huế giúp chọn gỗ xa cư thật tốt cư xã trên 100 tấm gỗ có kích cỡ đường kính 7 đến 8 tấc dày 7 đến 8 phân cho mỗi tấm gỗ được sấy khô bào mặt láng sau đó ông nguyễn dụng đức chọn dáng thế của mỗi tấm để chép từng bài thơ qua nét vẽ thư pháp trên giấy và được nhà điêu khách trần duy dũng đục đẽo từng chi tiết của mỗi bài thơ theo chữ nổi hay chìm mỗi ngày anh dũng đục đẽo liên tục 8 đến 10 giờ và sau một tuần lễ mới xong một bài thơ chép trên gỗ xa cư cũng đồng là biểu tượng là một cái sức mạnh một cái sức mạnh rất là, là lớn lao mà lại nhốt trong một cái lông tre thì cũng đồng đó là nó phá cái lông đó mấy hôi đâu nó phá cái hôi cái, cái lông đấy cũng mấy hôi cả cho nên đây là chị lung là bạc cũng có một cái ý rằng là một con rồng mình nhột trong một cái lông tre thì um, con rồng nó có thể phá cái lông đi lúc nào đó um, dễ dàng Đấy, ông Nguyễn Nhuận Đức dùng bộ chữ thành truyện lễ thảo của chữ Hán viết theo lối thư pháp để thể hiện cho phù hợp với cốt cách từng bài thơ trong nhật ký trong tù bài thơ không ngủ được một canh hai canh lại ba canh trần trọc băn khoăn dứt chẳng lành canh bốn canh năm vừa chợp mắt sao vàng năm cánh mộng hồn quanh bốn câu thơ khái quát cho một giai đoạn lịch sử của một dân tộc luôn trăn trở trên con đường đi tìm chân lý để giành độc lập tự do cái xuất phát đầu tiên của tôi là như là dân tộc một dân tộc nào cũng là yêu thương đất nước của mình hết yeah. về do là ngoài bán là xấu xẻ gì đó nói chung là cái đó ai cũng đã hiểu rồi À, mà cái người đem lại độc lập cho dân tộc mình ấy, là bạc à, Cho nên là à, tôi thấm hiểu được cái cái mà xót xa của một dân tộc đau khổ Và cái người đã đem lại độc lập tự do dân tộc Và à, do sự lòng, cái lòng kính mến và cái lòng mà yêu thương Mà tôi đã, đã làm sống lại, sống lại những cái bức thư pháp mà bạc đã viết À, những cái bức nhật ký đúng tôi mà bà đã viết cái thời gian trốn của bạc để giành lại độc lập với dân tộc yeah. Rồi đây, 135 bài thơ của Bác Hồ viết từ ngày 29 tháng 8 năm 1942 đến ngày 10 tháng 9 năm 1943 bằng lời lẽ bình dị, mộc mạc, rất dễ hiểu, dễ cảm bằng chữ Hán để viết lời bạch thoại khi ở nhà tù 14 tháng trải qua 13 quyền thị và 18 nhà tù quyện xã trên đất Trung Quốc để cho công chúng trong và ngoài nước đến tham quan tại các nhà trưng bày, các khu di tích lịch sử về đời hoạt động của Bác Hồ. Tập thơ viết ra không theo một chủ đình trước mà do hoàn cảnh thôi thúc ghi lại cảnh và con người Bác Hồ đã gặp lúc ở tù dưới chế độ tượng giới thạch. Trong chúng lao tù, nhưng Bác Hồ đã nắm được quy luật của lịch sử nên luôn tin tưởng vào sự thành công tất yếu của cách mạng Việt Nam sẽ đem đến tự do, hạnh phúc cho toàn dân tộc vào một ngày không xa. Đam mê nghệ thuật từ nhỏ, Nguyễn Tài My đã không ngừng sáng tạo và cống hiến nhiều tác phẩm và công trình có giá trị trong hơn 30 năm qua. Anh hoạt động trên nhiều lĩnh vực, và trong mỗi lĩnh vực, anh đều đạt được những thành công nhất định qua những sáng tác độc đáo.
đối với kiến trúc sư Nguyễn Tài Miên, mỗi công trình là một tác phẩm nghệ thuật. Chẳng hạn công trình Long Cua Ẩn Thủy tại khu du lịch Suối Tiên, với con rồng chiều dài thân uống lượng 400m, đầu cao 9m, đuôi quốc lên cao 10,5m. Ngoài ra, anh còn vẽ nhiều công trình có giá trị văn hóa và ý nghĩa, như điện lực chợ lớn, nhà thiếu nhi quận 5, chùa Sen, chùa Bửu Long, dân dân. Hơn 30 năm theo nghề, anh đã có trong tay 500 công trình kiến trúc trải dài trên khắp đất nước với nhiều đề tài phong phú và đa dạng như nhà cao tầng, ngân hàng, bưu điện, khách sạn, nhà hát, biệt thự. Mỗi công trình đều là những sáng tạo độc đáo không giống ai. Nhưng anh vẫn chưa thật sự hài lòng với chính mình, vẫn luôn khắc khoải đi tìm những cái mới, cái đẹp. Là người có tâm hồn thi sĩ, anh luôn sáng tác theo cảm hứng của âm nhạc và thi ca. Trước khi vẽ một công trình, anh thường nghe nhạc để tâm hồn thật yên tĩnh, lắng động, để cảm xúc ùa về. Nếu không tìm được cảm xúc là anh bỏ. Với văn nghệ gọi anh là nghệ sĩ lãng tử, hơi lập dị nhưng cũng thật tài hoa. Mình đang sáng tác theo tình thần khó cảm xúc. Tôi ví dụ như tôi thấy chiếc lá rơi, người lá thế rơi bên, bên cửa nhà đó thì từ từ như tôi sáng tác ngay đó cái cầu thang nó lơ như y như ta vậy như y chiếc lá rơi vậy cũng như tôi thấy sóng biển đập thì tôi vẽ cái trụ sở công an là có như như sóng biển đập ra lại hoặc là cái trụ sở cảng sài gòn ở chúng tàu cũng thực hiện những đợt sóng đập ra lại biển tức là mình phải có cảm xúc như thế nào thì mình sẽ dễ theo cảm xúc diễn tả cái cảm xúc chứ không nên áp đặt không nên dùng cái kỹ thuật quá thì nó cũng không hay mà như vậy là vì sáng tác kiến trúc rất gần gũi sáng tác nhạc thơ văn rất gần gũi nhau cũng là theo tinh thần cảm xúc chứ không thể là theo tinh thần kỹ thuật được. Tôi nghe nghe bài hát của là con chim hòa bình đang bị bệnh thì tôi tôi vẽ con chim hòa bình nó rủ tay xuống đó cái nhà hàng chim bạch đằng tức là cái hình khối của nhà hàng chim bạch đằng là con chim hòa bình nó đang bị bệnh. Thì tất cả những chuyện đó là chúng ta phải sáng tác thật là chân thật chân thật để phục vụ cho cái đẹp mà cái đẹp đó nó mãi mãi có tính khoa học chứ không không phải là đẹp mà chúng ta áp đặt nhau chúng ta tự hồ nhau nói là đẹp cũng phải mà đẹp có tính chất khoa học có tính chất nâng cao của người lên. Nhưng có lẽ ghi dấu ấn cho kiến trúc sư Nguyễn Tài Mi là công trình một triệu lẻ một biệt thự. Công trình này được thiết kế trên cuốn sách 50 x 50 cm, hình vuông chia làm 4 góc rời với 64 phương án mẫu. Mỗi phương án chia làm 4 phần, cứ mỗi lần lật lên một góc hình vuông của cuốn sách sẽ hiện ra một mẫu biệt thự mới. Bằng phương pháp toán học tổ hợp Chập 64 lũy thừa 4, số mẫu biệt thự nhà ở lên đến 16.777.216 kiểu khác nhau. Trước đây trên báo Sài Gòn Giải Phóng, nhạc sĩ Trương Quang Lục có giả định rằng nước vẽ rời 3 phút xong một kiểu biệt thự thì phải mất 400 năm mới vẽ hết được tất cả các kiểu của công trình này. Nguyễn Tà mới được chú ý là một cái người có nhiều cái tư tưởng hơi, hơi gọi là hơi lập dị đó. Nhưng mà với anh em kiến trúc thì chữ lập dị đó, nó trở thành là một cái chữ thân thương. Có nghĩa là giống như người đó có nhiều cái đọc xẹt. Ý tưởng mà nó độc đáo được gọi là đọc xẹt. Cái đó nó phát triển theo năm tháng. Mà cho tới sau này, tôi nghe nói là anh làm được tác phẩm mà một triệu lẻ một căn biệt thự thì tôi đã tới coi thấy anh đúng là một cái ý tưởng tôi nghĩ rằng không ngờ được làm sao mà có thể một ngàn lẻ một mẫu biệt thự khác hẳn nhau trong bốn tập sắp mở sao cũng ra tôi là một sự tổng hợp hết sức là khoa học hết sức là ngộ nghĩnh giống như một trò chơi nhưng mà trò chơi rất trí tuệ thì tiếp xúc nhiều sau đó thì tôi thấy anh tại mi còn nhiều cái tư tưởng mà người thường Lẽ ra nếu không nói thì không biết Nhưng mà nói ra thấy rất là dạng gì Ví dụ như anh ở đời chia ra âm với dương Ai cũng nghĩ là âm với dương thôi Rồi lưỡng nghi sinh tứ tượng vậy thôi Nhưng anh nói là giữa âm với dương còn có cái trung tính Thì từ không phải ngay 
Mà sanh ra bốn nữa Mà anh bắt đầu từ cơ số ba Anh sanh ra thì tất cả mọi thứ đều phá vỡ hết Nhiều khi nghe anh nói chuyện về Mà những con số mà lý giải đó Mất một đêm, một, cả đêm luôn Nó sai sướng à, Anh Nguyễn Tài My không phải chỉ là người uh, Say mê về khoa học kỹ thuật Mà anh cũng say mê về nghệ thuật Cái điều đó nó thể hiện rất nhiều Nên cái chỗ là uh, Có một lần đến để chơi Đến nhà chơi thì tôi gặp ảnh đang đệm đàn guitar Giới thiệu cho một anh bạn một sáng tác mới của anh Tức là anh cũng có sáng tác nhạc Kiến trúc sư Nguyễn Tài My lại là tác giả Của cái bản vẽ thiết kế nhà thiếu nhi quận 5 Là cái nơi mà tôi thường lui tới Để giao lưu cùng với các em thiếu nhi ở quận 5 Thì đó là một ngôi nhà khá đặc biệt Mà có lẽ là chưa có một ngôi nhà nào ở thành phố giống như thế Những cái tầng lầu nếu nhìn xa thấy đó là năm dòng kẻ của một cái khu nhà Rồi có những nốt nhạc Có những nốt nhạc Thì những cái uh, cái, 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 cái cái que Của cái cái nốt nhạc Lại là những cái uh, um, Chi tiết Của uh, cái công trình đó Từ trên xuống dưới Cho nên nhìn xa thì thấy đó Là năm dòng kể và những nốt nhạc Thì có thể nói đó là một kiến trúc rất là độc đáo Không những thế, anh còn được mệnh danh là vua đồ chơi với hơn 40 loại trò chơi trí tuệ do anh sáng tác. Có thể kể đến một số loại tiêu biểu như domino lục giác, chùm đồ chơi hình thoi 40 độ, cờ nhảy, cờ dây, bộ bài ta, bộ chính miếng ráp hình. Anh tự phân biệt ba loại đồ chơi của mình là đồ chơi trí tuệ, đồ chơi ảo thuật và đồ chơi từ những bài toán. Một số kiểu đồ chơi của anh đã được sản xuất và được nhiều bạn trẻ say mê nghèn ngẫm. Ngoài ra, anh còn nổi tiếng với tác phẩm cờ tổ ong. Đây là loại cờ được xem là sự kết hợp giữa cờ tướng và cờ vua và là bộ cờ đầu tiên mang tên Việt Nam với 7 con cờ gồm 7 ký tự của hai chữ Việt Nam. Khi vừa mới ra đời, bộ cờ này đã nhanh chóng được phổ biến rộng rãi và đã sản xuất được 40.000 bộ trở thành trò chơi lý thú của nhiều người. Nguyễn Tài Mê là một người rất lãng tử. Anh đã từng mang lên đỉnh Phan Xi Văn một tượng bán thân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và một hòm chứa 20 kg bài hát và bài viết về Trịnh Công Sơn chôn vào lòng đất núi cao thâm thẳm. Quả là một sự hâm mộ không giống ai. Từng bỏ ra gần 10 năm để học nhạc, chơi đàn và sáng tác nhạc. Nhưng với thi ca anh cũng là người tri âm tri kỷ Làm thơ từ năm 12 tuổi Đến nay anh đã có một gia tài thơ ca tương đối đủ Để cho các thi sĩ bạn bè phải thán phục Thơ của anh cũng hướng đến cái đẹp, lãng mạn và bay bổng Như chính con người nghệ sĩ của anh Anh cũng vừa cho ra mắt tập Kinh Mai gồm 810 câu Đây là một sự trải nghiệm rất chân thực và bình dị về cuộc sống Trong mạng về văn hóa và nghệ thuật Anh như một người viết, một người sáng tác rất đam mê Anh là thuộc lớp người mà anh đam mê và anh sống thơ Sống cách háo, háo hức và hồn nhiên Trong từng trong mỗi ngày, trong mỗi, mỗi giây phút Anh đi, anh sống, tiếp xúc nhiều và anh đã ghi chép lại Thành những cái, cái những cái cảm xúc Tôi đặc biệt chú ý nhất là trong cái tập mà anh xuất bản gần đây Là tập Kinh Mai My book hay là triết lý sống thực dụng Thì ở đó chúng ta gặp một Nguyễn Tài Mi rất là đa dạng Và anh, anh xuất hiện như là một người đam mê tròn vẹn hồn nhiên Hảo hức cho cái, cho cái sáng tác Ở anh Nguyễn Tài Mi thì thơ như đối diện với chính mình Những câu thơ ra đời như một sự tự vắng Tinh đọc lại tâm hồn của mình để mà làm cho cái tâm hồn mình trong sáng hơn Yêu đời và yêu người hơn Cái kính mái tập thơ của anh Nguyễn Tài Mi Còn thuyết phục tôi Là sống những cái tìm kiếm của chính bản thân tôi về thơ Chẳng hạn như là từ Đi từ thơ tự do đến thơ tăng hình thức Đến những cái thể loại hiện đại hơn Như hầu hiện đại Rồi là thơ ngoài lời, thơ biểu hiện Thì tôi thấy một điều mà anh Nguyễn Tài Mi làm được Tức là anh là một cái người tên sáng tạo Tức thơ trở về với là cái nguyên quỷ của nó Tức là cái ngôi nhà tâm hồn Một người làm thơ À, theo quan điểm của anh Nguyễn Tây Mi thì hiện trong tập thơ đó thì 
quan trọng nhất vẫn là cái sự cô rể tức là cái bài thơ khi nhà thơ viết ra nó sẽ đi về đâu nó có được bạn đọc chấp nhận nó hay không à, rất là thú vị thì những cái thông điệp đó anh Tài Mi được thể hiện rất là đơn giản rất là gần gũi nó rất thuyết phục hơn 30 năm sáng tác cũng là chừng ấy năm anh đứng trên bục giảng hiện anh là giảng viên của trường đại học bách khoa thành phố hồ chí minh với anh khi đã lao vào làm việc thì như điên như dại luôn bay bổng trong những ý tưởng sáng tạo công phu và kỳ lạ anh sẵn sàng truyền đạt kiến thức cho nhiều thế hệ học trò và hiện nay anh đã đào tạo được hơn 16.000 sinh viên cho đất nước Gặp anh, bất kỳ lúc nào cũng thấy anh say mê với những tác phẩm ở cả lĩnh vực kiến trúc và thi ca Chìm đắm trong công việc và những ý tưởng sáng tạo anh luôn sống trong thế giới nửa thực nửa ảo Nhưng anh cũng may mắn có được một hậu phương vững chắc để quân bình lại Đó chính là gia đình hạnh phúc Là động lực để anh tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật Cái sự nghiệp của của anh My có được ngày hôm nay là Chính là nhờ sự giáo dục Hướng dẫn tận tình của bố mẹ Anh chị Thầy cô Bạn bè Và đồng nghiệp anh rất là đam mê về nghệ thuật Tôi là một người phụ nữ Tôi luôn luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho anh Được cống hiến và sống với, với niềm đam mê nghệ thuật anh Cái sự thành công hôm nay của anh My Không những là niềm vui riêng của anh My Mà đó là chính là niềm vui chung của gia đình và bạn bè Từng được Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết thư khen ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp duyệt công trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Trần Hồng Quân khen thưởng và được nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp, bạn bè quý mến. Nhưng anh vẫn không tự mãn, vẫn sáng tác không ngừng và luôn làm mọi người bất ngờ với những ý tưởng lập dị nhưng dễ thương của mình. Và bây giờ, mời quý khán giả cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tấm bản đồ Việt Nam kỷ lục được làm bằng đá do ông Nguyễn Văn Minh ở Lâm Đồng sưu tập hơn 15 năm trên khắp các tỉnh thành của đất nước. Những viên đá tưởng chừng như vô tri vô giác, nhưng đá luôn là biểu tượng của sự vĩnh cửu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sưu tầm đá quý đá cảnh là việc làm xưa nay không ít người làm. Nhưng việc lặn lội khắp các tỉnh thành để lấy những viên đá tiêu biểu cho vùng đất đó, rồi gắn thành hình bản đồ, thì chỉ có một người. Ông Nguyễn Văn Minh, nguyên là giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, đã về hưu được 3 năm. Trước kia công việc buộc ông phải rầy đây mai đó, Bước chân ông đi khắp đất nước Thiên nhiên con người ở mọi miền tổ quốc Đã làm lay động tâm hồn ông Và từ đó Ông càng thấu hiểu câu thơ của cụ Phan Bội Châu Thạch bất năng ngôn Tính khả nhân Đã không nói nhưng tin rằng Đã cũng như người Đi khắp mọi tỉnh thành Đã làm ông nảy ra ý tưởng Lưu giữ lại kỹ vật của mỗi vùng đất Đã đặt chân đến Đất nước Việt Nam chúng ta từ Bắc đến Nam mà từ khi lập quốc từ cả cái vô hùng dừng nước Người cho đến nay thì, thì đất đá đã chứng kiến nhiều cái chứng tích lịch sử của dân tộc chúng ta à, trong quá trình dựng nước và dựng nước từ những cái suy nghĩ đó thì bác không, à, tôi không sưu tập về đá địa chất đá cảnh mà ý nguyện là À, thu tập mồi tỉnh mồi viên đá ở những nơi có di tích lịch sử của dân tộc và cái văn hóa nổi tiếng đấy là, là cái ý đồ như vậy 
mục tiêu để làm kỷ niệm cho trong gia đình để giáo dục con cháu rồi để người thân rồi để mình chiêm ngưỡng ý định lúc đầu như vậy nhưng mà về sau khi thu tập về được à, rồi khi à, tôi nghĩ thì tự nhiên nghĩ ra là nó giờ đất nước mình à, đến cái thế kỷ 20 mươi thì hoàn toàn độc lập thống nhất rồi cho nên có làm cái bản đồ à, để mình ghép lại à, từng viên đại một à, trên một cái ranh giới hành chính của từng cái địa phương để làm kỷ niệm tôi nghĩ là không biết ông kiểm đã về làm cái gì thì tôi cứ bỏ quen này năm nay qua năm khác lúc đầu đi đâu về cũng có từ đã cả thì tôi nói ông thá đã về làm gì nhà cửa thì chật mà mà thá về làm gì để đây nhà đây cửa <cười> thì ông nói là bà cứ để đó tôi à, thì, thì một thời gian rồi thì ông nghỉ hiểu rồi thì thấy ông à, lấy hai làm một cái bàn đô đã thì nghỉ nói à, thì làm thì tôi cũng cũng ủng hộ cũng làm thì làm thì làm lên một, một, một cái bàn đô đã thì được là các nhà báo các văn nghệ sĩ đến là à, là giúp đỡ thì tôi trong lúc đó tôi cũng mừng Thời gian 4 tháng khi ông thực hiện tấm bản đồ bằng đá, nhà ông lúc nào cũng ngổ ngang đá, tiếng đục đẽo, mài cưa, âm gian sân giường. Công việc khó khăn đòi hỏi kỹ thuật, sự kiên trì, ốc thẩm mỹ, sự khéo léo, để làm sao mài đẽo được các viên đá giống hình dáng kích thước và tỷ lệ diện tích của từng tỉnh thành. Ông đã mua bộ đồ nghề và đến học hỏi những nghệ nhân điêu khắc đá. Là một kỹ sư, một người quản lý, 40 năm tay quen cầm bút, này cầm máy mài, máy khoan, cưa, đẽo đá. Đối với ông tưởng chừng như thật khó khăn. Ông Minh đã phải tự chế ra một loại keo để có thể dán đá vào gỗ, sao cho độ bền chắc vĩnh viễn. Sau đó, ông dán những viên đá có dáng vẻ tự nhiên đã được chỉnh sửa hài hòa vào tấm bản đồ. Sau gần 4 tháng miệt mài, ông Minh đã trình làng bộ sưu tập đá các tỉnh thành Việt Nam trên tấm bản đồ tổ quốc. Trên mỗi viên đá đều có ghi rõ ràng tên tỉnh, thành phố. 64 viên đá của 64 tỉnh thành tưởng vô tri nay đã được hóa linh thạch qua tình yêu của con người. Đây là một công trình độc đáo có 102. Độc đáo hơn khi trong bản thân mỗi viên đá chứa đựng những linh khí đặc trưng của từng vùng đất. Mỗi hòn đá đều mang nỗi niềm tâm trạng riêng của một vùng đất. Tấm bản đồ độc đáo hơn khi ông Minh đã bỏ biết bao công sức, 15 năm sưu tầm và hơn 4 tháng thực hiện. Đất nước Việt Nam của chúng ta, nơi đỉnh đầu của tổ quốc phía Bắc là tỉnh Hà Giang, điểm tận cùng của phía Nam là mũi Cà Mau, phía Đông là biển, phía Tây là giải Trường Sơn. Với những đặc điểm đó, đất đá các vùng miền khác nhau đã hình thành nên quê hương đất Việt, bản lĩnh con người Việt Nam, phong tục tập quán. Chính vì vậy, người Á Đông quan niệm đất đá là khí thiên sông núi. Bộ sưu tập đá của ông Minh còn độc đáo và đặc biệt hơn Khi tất cả những viên đá này đều do chính tay ông Minh nhặt nhạnh Chứ không phải bạn bè gửi tặng Những chuyến công tác hay du lịch Ông đều dành một ít thời gian để tìm hiểu con người, địa lý, lịch sử của vùng đất mình đang đến Và sau đó ông Minh mới lựa chọn viên đá theo ý mình Là có hình dáng đẹp, màu sắc đặc trưng Mẹ đi ăn bún riêu ừ. Còn con với chị Bảy thì ăn bánh mì à. Con chó thiếu xương trăm chồng Đúng Bởi vậy nó mới ra ngoài Nó kiếm xương à. Mà đã ra ngoài rồi 
là nó phải me một cục xương bự để để dằn đáng lẽ con chó không có mang cục xương to đến vậy đâu sao sao vậy nó nói á là nó phải mang cục xương to đến vậy vì mỗi khi qua chạm nè qua sông nè cục xương lại bị hót đi một miếng là 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 lúc lớn bốc hơi bốc hơi bởi vậy nó mới tha miếng quá tải đụng đụng để trừ heo mà tóm lại theo con thấy cái cầu thang này yếu lâu lắm rồi ừ, trời ơi. ủa vậy hả bao nhiêu người nặng ký đi ngang đụng phải cũng làm ảnh hưởng hết trơn á cái giờ đến con chó đi qua đụng gãy mà dồn hết trách nhiệm cho nó vậy là không công bằng đúng rồi nó nói đúng, đúng rồi, là không công bằng này nó có lý hay hay mà nó nó nói rồi mình tôi nhìn lại tôi mới thấy con chó này nhìn kỹ coi nó còn quá trẻ à, mà là lại không được đào tạo chính quy nữa trường lớp đàng hoàng à, nhưng nó chưa có tiền án tiền sự gì chưa vi phạm gì bây giờ mình bỏ tù nó ư chuyện quá dễ đúng không làm thịt chó ư chuyện nhỏ ừ. nhưng mà cái chuyện dễ nhất là bán nó sang trung quốc <cười> Ờ à, không nói vậy thôi chứ không có kết tội cả à. Nói vậy tóm lại là sao Ờ à, không nó không có cái, cái làm biên bản gì hết đâu Rồi Giải tán Thấy chưa Không giờ tao cãi giùm Là mày ở tù rồi đó con Mày <cười> Ừ Thôi con ơi, trời ơi, cái thân con về mày xuống cầu thang này nó gãy liền Nhớ hôm trước không? Nè, thôi chịu khó đi, để ông đem cơm lên, nghe ừ. không? Bao giờ tao sống cái thang mới rồi, mày leo xuống, nghe con? Chịu khó đi nghe à. Đang chờ nha cô Ở đi học con, đi học, đi học Ở, Thôi đi học đi Đi cơm đi nè, đủ không? Sao có con gì không? Bắt con qua chợ đi Tre hiện diện ở khắp nước ta từ Nam đến Bắc Tre không chỉ là những vật dụng rất đổi thân quen Tre còn là hình ảnh của sự kiên cường bất khuất Là gạch nối, là nhân chứng bao thế hệ trong lịch sử phát triển của cả dân tộc Từ bao đời, những con đường xanh mát màu tre Đã là hình ảnh không thể thiếu của làng quê Việt Nam Những chiếc lá tre nhỏ bé đủ sức tỏa bóng che mát cho tuổi thơ nhiều thế hệ nếu chuối dừa hay phi lao thông liễu chỉ có mặt ở một vùng đất nào đó thì tre hiện diện ở khắp đất nước ta từ bắc đến nam tre có mặt nơi chiếc giường để ngủ trong cái bánh ăn hàng ngày ở câu hát chu cô đi cả vào bài học thổi mới cấp sách đến trường Tre được coi là biểu tượng của người mẹ Việt Nam, nhân hậu tảo tần. Thân gầy che nắng che sương, có manh áo cọc tre nhường cho con. Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất có tre. Cây tre mọc nhiều nhất ở châu Á, rồi đến châu Mỹ Latin. 
tre có tên khoa học là bamboo sase lấy từ gốc mã lai là bamboo ở nước ta tre có 10 chi 48 loài như tre nứa luồng lô ô mảnh tông tầm dông vân vân cây tre có tốc độ sinh trưởng nhanh tạo ra khối lượng cellulose lớn so với đơn vị diện tích trong thời gian ngắn tre có tuổi thọ khoảng 10 năm cao nhất chừng 35 mét thân tre to nhất đến 25 cm có 30 đến 50 đốt và mỗi đốt dài nhất là một mét nhiều nước trồng và sử dụng tre nứa vào nhiều việc như làm vật liệu xây dựng nhà cửa làm công cụ sản xuất làm bột giấy dùng mang tre để ăn ở Việt Nam rặn tre vừa bảo vệ mỗi làng mỗi nhà vừa là bạn của con người trong ngôi nhà Việt Nam ngày xưa tre cung cấp đầy đủ mọi nguyên liệu để xây dựng toàn bộ căn nhà từ cột kèo đòn tay đến khung cửa vách nẹp ru nhà mái tre còn được dùng để làm thành nhiều vật dụng thiết yếu như bừa cào đũa giường chổng đòn gánh máng xối rổ rá nông nia cối xây lúa vân vân rồi cả những tấm có phên líp mảnh sáo và hàng loạt vật dụng khác nữa để phục vụ cuộc sống tre còn cho lá thân khô làm chất đốt lá xanh để gói bánh hạt tre sử dụng như một loại gạo gọi là trúc mễ và các loại măng là những thực phẩm phổ dụng của người việt từ nghèo hèn đến sang cả từ cây tre người ta còn làm nên những chiếc thuyền nan thuyền thúng vượt biển mảng bè vượt sông đâu phải chỉ có mặt trong quyền sử cây tre của làng phù đổng còn tiếp tục góp phần giữ nước khi quá thân tành dây cung dây nỏ bàn chông tầm dông vạt nọ với bao công dụng như thế khó có loài cây nào sánh được với tre về sự thân thiết gần gũi với con người cái nguồn nguyên liệu tầm dông với tre là ông bà hồi xưa lên rừng lấy về để mà các nhà ở rồi làm những cái cái thang nè rồi cái giường nè đó rồi cái rổ nè rá nè rồi thúng mũng rồi cái đồng gánh để gánh gánh rồi cái cái giống này đó rồi để đang liếp trắng bánh đó rồi bây giờ là cái nguồn nguyên liệu nó hết rồi đó bây giờ ông bà mới lên rừng á bứng cái cây tre và tầm dông về để trồng hình cái giường tầm dông đó rồi nhà này á mới sang qua nhà kia cái mà bứng cái gốc để mình lấy cái giống đó mình trồng qua những cái cái, cái, cái nhà đất này, người này người qua người kia đó rồi à, bây giờ nó trồng rút thành cái vườn tầm dông trồng thành vườn tầm dông xong rồi bắt đầu đó, mới mỗi năm mới vô cái vườn tầm dông đó chặt chặt đem về á rồi bắt đầu cung cấp cho những cái cơ sở đó, để người ta làm những cái ghế xuất khẩu hay tre lá cũng như nghề uống nghề dệt đây là một trong những nghề cổ xưa nhất của cư dân châu á năm 1964 khi khai quật di tích khảo cổ học đồng đậu ở vĩnh phúc các nhà khoa học tìm thấy nhiều mảnh gốm có in dấu đan và người ta càng ngạc nhiên khi nhận ra kỹ thuật đan không thay đổi bao nhiêu sau ba ngàn năm nghĩa là cũng đang lóng mốt lóng hai như ngày nay đang lóng mốt là đang theo luật cất một áp một đang lóng mốt thường áp dụng để đan rổ rá dần sàn phên đang lóng hai là cất hai áp hai đang lóng hai thường dùng để đan thúng mũng bồ vùi nóng phơi và cả phên tre các loại đồ dùng này được đan lóng hai để kính không có kẻ hở đan lóng nia thì theo luật cất hai áp năm là kiểu đan khó nhất đan xong trước khi lận người thợ phải chuẩn bị hai thanh tre rộng hẹp tùy theo dụng cụ là tre cật để đảm bảo độ cứng và dẻo uống cạp thành vòng tròn có đường kính nhỏ hơn tấm đan buộc chặt cố định hai đầu đặt vòng cạp đó dưới tấm đan buộc táp vào tấm đan rồi lận lên theo chiều sâu tùy ý khi đã có hình dáng hoàn chỉnh đặt tiếp một thanh tre vào trong và cạp lại với vòng tre bên ngoài buộc ráp với nhau rồi cắt phần đan thừa trên cạp Cây tre đối với người Việt Nam 
là một liên quan rất mật thiết là bởi vì người Việt Nam cũng như phần đông một số người người Á Châu thuộc về cái hệ thống văn hóa thực vật chứ không phải về văn hóa động vật là chẳng hạn như khi mà chúng ta sinh ra rồi ở trong cái nhà dòm trong cái nhà chúng ta phần nhiều là tre cái cột thì cái, cái chỗ nào chắc chắn thì có chỗ cây gỗ cái này kia chứ còn kèo nóc là tre cái gì cũng là tre ra tới cái cày của chúng ta cái cày ngày xưa cũng là tre rồi xưa đem ra cái đần đầu tiên đó thì là những cái đần bầu đó, thì đem ra cũng là cái ống tre rồi tất cả những cái chuyện tre đó nó dùng được làm cho chúng ta dính liền với cuộc đời sống rồi đang rổ đang thúng đang này kia là tre cái đòn gánh chúng ta cũng là tre thì tất cả cái tre đó nó thực dụng hàng ngày đã mệt mỏi với một nền văn minh tiêu thụ đầy ô nhiễm và stress. Cư dân ở các thành phố lớn đang có khuynh hướng muốn được trở về với cội nguồn văn hóa thực vật ngày xưa, tìm lại những hình ảnh, những vật dụng, những món ăn gắn liền với tuổi thơ của họ ở một làng quê nào đó. Và dù chỉ trong một thoáng, nhưng được đắm chìm trong không gian dân dã bình yên như thế này, đủ giúp họ vơi bớt những âu lo phiền muộn luôn cận kề với đời sống một thị dân. Tôi đã đến mấy lần đến quán dân vàng cho con cháu giới thiệu. Tôi nó nói rằng ở đây là có một cái không khí rất là mộc mạc, rất là thanh bình, rất là dân dã. Hôm nay tôi đến đây với cái sự trang hoàng hết sức là ấm cúng Rất là nhiều cái trang trí mang tính chất đặc trưng của nông thôn Việt Nam Ví dụ như cái nơm, như cái lờ, như cái đụt, như cái gió, như quang cánh Trời tôi cảm thấy như mình đang sống với quê hương, với xứ sở, nơi chôn rau khác rốn của mình những vật dụng này đâu chỉ gợi nhớ một làng quê vẫn tồn tại trong tâm tưởng Hơn thế nữa, chúng gợi nhắc một triết lý sống của dân tộc Cơ hồ đang bị đánh mất giữa những tích bật dụ giả hôm nay Đó không chỉ là một phong cách sống tôn trọng tự nhiên và hòa hợp với thiên nhiên Mà còn là cách sống nhu thuận mà cứng gỏi như loài tre Quần thể tre phát triển theo quy luật tre già măng mọc chứ không tranh sống theo kiểu cây lớn đè cây bé. Sống quần tụ đến khi chết thì chết nguyên bụi. Hai đặc tính ấy xứng đáng để tre được dí với người quân tử. Một đặc tính khác hầu như không có ở bất cứ loài nào là ở vào một thời điểm nào đó, quần thể tre tự lão hóa bằng cách đồng loạt trổ bông, kết trái, rồi tự quỷ diệt để chuẩn bị cho ra một thế hệ tre mới. Cứng cáp, mà mềm dẻo, đổ mà không gãy, lòng rỗng không, tre biểu trưng cho khí độ an nhiên tự tại, không mê đắm quyền vị vật chất của mẫu người quân tử, và cũng là biểu tượng của tình cảm và hào khí dân tộc Việt, một dân tộc tiết tháo, ngoan cường mà hiếu hòa độ lượng. Những không gian tái hiện làng quê Việt với toàn vật dụng thảo mộc như thế này là cần thiết để âm thầm nhắc nhở thực khách về triết lý sống của tiền nhân. Ba đời bảy họ nhà tre Hễ cất lấy gánh Nó đè lên vai Cũng như đời tre Người bán hàng rong này Đang vất giả ngược xuôi để mưu sinh Bằng cách cố níu kéo một nghề cổ truyền Đang có nguy cơ mai một 
Gần đây, một số địa phương có chủ trương phá bỏ tre quanh làng trong vườn để trồng cây khác vì cho rằng cây tre hiệu quả kinh tế thấp. Chủ trương này có thể đúng ở một số vùng, nhưng đứng về tổng thể cơ cấu nông nghiệp thì chưa tính hết giá trị của các sản phẩm tre trong nước và xuất khẩu. Trong khi Trung Quốc, Đài Loan vẫn giữ vững và phát triển diện tích và sản lượng tre nứa trở thành nguồn cung cấp chính sản phẩm mỹ nghệ mây tre cho thị trường Mỹ thì Việt Nam lại đang phá tre và thế là quãng đường mà người bán hàng rong này phải đi ngày càng xa hơn tôi chọn luôn cái nghề truyền thống của địa phương là tôi làm cái nghề cái để là tôi kiếm sống tôi lo cuộc sống cho gia đình còn um, um, ngày trước á là khi mà cái hàng nhựa hàng mũ và hàng sắt nó chưa có thịnh hành thì cái hàng mây che lá này là phổ biến ở trong nước thế cho nên mà cái làng tôi cái gia đình tôi làm đến đâu là tôi người ta tới người ta lấy hoặc là mình giao ở xung quanh địa phương là vừa đủ luôn chứ không phải đi bán xa thế thì bây giờ cái hàng mũ nó nhiều hàng sắt nó nhiều thì càng ngày nó càng ở địa phương làm ra nhiều mà tiêu thụ không được thế cho nên bắt buộc tôi phải đi kiếm cái nơi để mà bán thế cho nên tôi đi vào miền trung tôi bán tôi vào huế tôi bán tôi vào đông hà tôi bán Tôi đi vào Đà Nẵng, Bình Thuận, Đồng Nai và cuối cùng tôi vào Sài Gòn này. Mong rằng đúng như lời anh, thành phố này là nơi cuối cùng anh dừng chân, rao bán những sản vật ra đời từ một làng quê xa lắc, như mang chất hương đồng cỏ nội, gửi tặng một thành phố, luôn hàm hập người xe, và dày đặc những khối bê tông lạnh lẽo. Thì chúng ta thấy rằng, từ cái, cái, cái tre, cái thân tre, cái lá tre, cái rễ tre, cái măng tre cũng được mà tới chừng mà khi cái tre mà loại 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 nhẹ nhàng hơn thành là túc cũng là một loại tre nhưng mà nó là nhẹ nhàng hơn mà túc là tượng trưng cho người quân tử thì cái ống trúc đó lấy làm là sao ống trúc lập lấy làm ra ống tiêu thì tất cả mấy cái đó vừa nhạc cụ nhạc khí nghệ thuật đời sống hàng ngày tới cổ chỗ một cái trồng cây trồng lúa chúng ta ngày xưa cái cày là tam lòng bằng tre hết kể cả cái lưỡi cày ngày xưa đầu tiên cũng là bằng tre sau này mới đổi là thành sắt thì điều đó cho chúng ta thấy rằng cây tre là liên quan mật thiết với với cái đời sống của chúng ta khó có thể hình dung người dân quê việt sẽ sống thế nào trong nền văn minh thảo mộc của họ nếu thiếu cây tre thiếu những vật dụng gắn bó với họ từ khi sinh ra đến lúc chết đi tre là gạch nối là chứng nhân của bao thế hệ trong lịch sử phát triển của cả dân tộc và cái tên sử xanh ra đời cũng bởi con người chọn tre để viết lên đó ký ức của những triều đại đến rồi đi mong manh như tiếng sáo tre gửi trên cánh diều cũng đủ mang lại cho lòng người chút êm đềm thanh thản giữa trời quê bát ngát sau một ngày mệt nhòi ghế ruộng rẽ dí dầu cầu vắng đóng đinh cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi chiếc cầu tre ấy đã được nhiều thế hệ đi qua trong sự bảo bọc của những người mẹ cũng dẻo dai mềm mại mà cứng cỏi như thân tre trong bao bão giông vẫn quằn mình che chở những làng quê việt nam Dạ, hai phim ngắn mà chúng tôi sắp giới thiệu, mỗi phim chỉ với thời lượng từ 15 đến 25 phút nhưng đã chuyển tải được nội dung và cả những ý tưởng nhân văn. Đua đến mặt trời, một tác phẩm của đạo diễn Lê Khắc Hoài Nam là cuộc đua giữa hai con người với hai hoàn cảnh cô đơn, với hai tâm trạng trước hoàn cảnh sống khác nhau nhưng họ cùng chung một sức trẻ. Đi tìm ẩn số, một sân chơi hào hứng đang thành công ở nhiều nước trên thế giới. 
hãy chọn cho mình một chiếc cặp để giành giải thưởng 100 triệu đồng. Đi tìm ẩn số, sự phiêu lưu mạo hiểm hay thận trọng tính toán. Quyết định đúng lúc, bạn sẽ giành giải thưởng thật bất ngờ. Hoành tráng, rực rỡ và đầy kịch tính, đó chính là đi tìm ẩn số. Thưa quý khán giả, sau khi bộ phim ảnh vỡ phát sóng trên HTV, tạp chí văn nghệ có nhận được một số thư của khán giả muốn biết thêm thông tin của Huy Khánh, diễn viên đóng vai toàn trong phim ảnh vỡ. Hợp thư tạp chí văn nghệ hôm nay xin mời quý khán giả cùng gặp gỡ chàng diễn viên lãng tử này. Chào Huy Khánh, tâm trạng của Huy Khánh như thế nào khi mà phim ảnh vỡ đang phát sóng trên truyền hình? Ừ, thật sự thì bộ phim ảnh vỡ đang phát sóng thì mình cũng rất là vui. Tại vì phim này quay cũng đã hơn một năm rồi Thì bây giờ mới được phát sóng Thì trong cái thời gian phát sóng thì Thì đồng đồng thời với cái phim đó thì mình đang có một phát sóng thuộc cái phim khác nữa Thì mỗi ngày Nói chung là ngày nào mình cũng được xem phim của mình đóng trên HTV hết Thì cảm giác rất là vui Vì coi được hai phim cùng một lúc Bạn có suy nghĩ như thế nào khi mà thể hiện vai diễn này? Thật sự thì cái vai diễn này cũng là một cái vai lạ đối với Khánh và cũng là một vai khó Tại vì một cái nhân vật không được tỉnh táo Lúc tỉnh, lúc mê và lúc giả điên Và lúc giả tỉnh nói chung là cái cái tâm trạng và cái tâm lý của cái nhân vật này á Xáo trộn liên tục Vai toàn trong mảnh vỡ gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống Nhưng mà nhờ có tình yêu để vượt qua tất cả Vậy thì bạn có hài lòng về diễn xuất của mình trong vai diễn này không? Thật sự thì về diễn xuất thì Khánh cũng chưa có hài lòng lắm Tại vì thật sự thì cái nhân vật này lúc đầu Khánh đã nói nó rất là mới, rất là lạ Và cái kiểu nhân vật này ngoài đời mình cũng ít được gặp Bởi vì mình không bao giờ được gặp một cái người mà cái 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 tâm trạng của người ta như vậy Rất là khó để mình suy nghĩ coi mình phải diễn như thế nào Bởi vì những cái dạng người đó mình ít được gặp nên mình khó có thể mà bắt trước Hoặc là để mình làm được như vậy Thì nói chung là Khánh đã cố gắng hết sức nhưng mà sau khi phim chiếu thì coi thì mình cũng có thấy một số chỗ là mình chưa làm tốt ừ, Từ bộ phim Dốc Tình cho đến phim ảnh vỡ Thì bạn đều vào những cái vai một anh chàng đa tình lãng mạn Vậy bạn có sợ bị đóng khuôn vào những cái vai diễn như thế không? Ừ, đó cũng là một cái vấn đề mà Khánh đang đang rất là lo Bởi vì đã đóng gần 4 năm phim rồi Và những cái nhân vật mà mình tham gia thì đa số là nó đi theo một cái hướng là những nhân vật lãng mạn và hiền lành hết Mình chưa có nhận được những cái nhân vật nào cá tính Thì mình cũng đang muốn làm mới mình và thay đổi mình Trước mắt là, là thay đổi mình và sau đó là cho khán giả thấy mình mới hơn Đó là bằng cách là mình đang tạm thời ngưng những cái vai dạng như vậy nữa Để mình tìm kiếm những cái vai mà nhân vật phản diện khác Để thay đổi mình nữa. Vậy khi mà bạn đến với một vai diễn mới Thì bạn chú ý điều gì nhất? Khi mà nhận một vai diễn mới thì trước tiên là Khánh chú ý vào cái tính cách nhân vật của cái vai đó Rồi sau đó Khánh mới phát huy cái cách diễn của mình và xung quanh cái tính cách nhân vật đó Để cho nó khác, nó mới, lạ hơn so với những cái nhân vật trước Tốt nghiệp trường sân khấu nhưng mà khán giả lại biết đến Khánh qua những vai diễn trong phim truyền hình Vậy thì giữa sân khấu và phim truyền hình đâu là niềm đam mê đích thực của Khánh? Thật sự thì Khánh vẫn đam mê điện Khánh hơn à, sau trong trong lúc Khánh học trường sân khấu thì Khánh đã được đi đóng phim đó là phim Dốc Tình Và sau khi tốt nghiệp thì Khánh cũng tiếp tục đóng phim chỉ kịch thì cũng có nhưng mà rất là ít Bởi vì tại vì Khánh đam mê điện ảnh hơn Tại vì trong khi mình làm điện ảnh thì mình tiếp xúc được với lại nhiều con người khác nhau Và mình có thể đóng được nhiều nhân vật khác và nhiều cái tính cách khác nhau nữa Có những vai diễn hay và có một gia đình hạnh phúc Vậy thì Khánh còn mong chờ điều gì cho những ngày tháng sắp tới? Thì cũng giống như lúc này Khánh nói thì Khánh cũng đang chờ đợi một cái um, phim gọi là một, có một cái vai phản diện Đó là cái điều mà Khánh đang mong muốn Khánh hy vọng sẽ nhận được cái một cái nhân vật như vậy để có thể làm khác mình, đổi mới mình hơn Xin cảm ơn Huy Khánh và chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn và sẽ có nhiều vai diễn ấn tượng nữa trong tương lai Tạp chí văn nghệ xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong tạp chí văn nghệ phát sóng vào sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 8 2007 trên kênh 7 HTV với những tiết mục như 
Mỗi tuần một nhân vật, nữ nhạc trưởng Hoàng Điệp, phóng sự Thế giới DJ, kỷ lục Việt Nam, nến kỷ lục, hai phim ngắn giữa đôi bờ nước chảy và chuyện nhỏ bên cầu, kính đa trồng, người nhện bốn, trò chơi truyền hình đi tìm ẩn số, cùng nhiều tiết mục thú vị khác. Thân ái, chào tạm biệt. Công điện số 01 CD trên BCLP hồi 7 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8 năm 2007, Ban Chỉ huy Phòng chống lục bão thành phố, Điện, Chi cục Quản lý Chất lượng và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hồi 1 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2007, Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 12,1 đến 13,1 độ vị Bắc, 113,8 đến 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7 biển động mạnh. Thực hiện công điện số 26 CD trên BCLBTW hồi 10 giờ 30 ngày 1 tháng 8 năm 2007 của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lục bão Trung ương, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn để tránh chủ quan, thiếu sót, bị động trong ứng phó với mọi tình huống nhằm giảm thiểu tối đa các thiết bị thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra, Ban chỉ huy phòng chống lục bão thành phố đề nghị Chi cục quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố, Bộ chỉ huy quân sự thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ triển khai thực hiện. Phương án số 46 trên PA PCLB ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Ban chỉ huy phòng chống lục bão thành phố về việc đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố. Kiểm tra, nắm số lượng, vị trí tàu thuyền, thuyền viên trên mỗi tàu, duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền đặc biệt là các phương tiện, tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Thông báo thường xuyên cho các thuyền trưởng, chủ tàu thuyền hoạt động nghề cá, các phương tiện vận tải trên biển và dân cư ven biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để có biện pháp chủ động phòng tránh. Hướng dẫn các chủ phương tiện triển khai các biện pháp phòng tránh, đề phòng tố, lốc xoáy cục bộ để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Thường xuyên báo cáo số lượng tàu thuyền, ngư dân ra khơi đánh bắt xa và gần bờ, Tàu thuyền đang trú ẩn nằm bờ về văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lục bão thành phố, số phát 8232742, số của trực ban, hoặc 8233811, số của văn thư, đồng thời chuyển qua hai địa chỉ email cctlpclb.snnamoc.tphcm.gov.vn và Ban Chỉ huy PCLB Amoc hcm.fpt.vn Do áp thấp nhiệt đới đang ở vĩ độ thấp gần với thành phố và đang diễn biến rất phức tạp, đề nghị các đơn vị địa phương nêu trên tiếp tục tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến, hướng đi của áp thấp nhiệt đới, duy trì lực lượng, phương tiện thường trực tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch của đơn vị, địa phương mình và triển khai các biện pháp phòng tránh, sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống. Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông Hồi 7 giờ ngày 2 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12-13 đến 13 độ vị Bắc, 113,5-114,5 đến 114, độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 39-61 đến 61 km một giờ, giật trên cấp 7. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới ít di chuyển. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Dùng biển ngoài khơi, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có mưa to và gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Dùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang và Vịnh Thái Lan từ hôm nay có gió giật trên cấp 6, biển động. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc mạnh. 
các tỉnh miền Đông và ven biển đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có nơi mưa vừa, mưa to, trưa chiều và đêm có gió giật mạnh rất nguy hiểm. Dùng ven đồi núi sông suối nhỏ ở Bình Phước, Đồng Nai cần đề phòng lũ quét, lũ ống, mực nước thượng nguồn sông Đồng Nai tiếp tục lên khá nhanh. Áp thấp nhiệt đới đang diễn biến rất phức tạp, đề nghị theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo tiếp theo.